。无赖邻居长期占用楼道，屡劝不改，最终自食恶果。隔壁刚刚搬来一个新邻居，是一个二十多岁的小姑娘，打扮的十分时髦。这天下班回家，突然发现楼道里堆满了各种包装纸箱、泡沫垃圾之类的。我心想，可能是他刚刚搬过来，这些东西还来不及收拾，也就不以为意的回房间了。结果一连过了好几天，这些垃圾不仅没有被清理，反而还多了许多快递包装箱和装满垃圾的垃圾袋。我心想，这也太妨碍出行了。而且时间长了，这些垃圾还会滋生一些虫子。于是敲了敲隔壁的门，不一会儿，小姑娘出来了，看着还没睡醒的样子，问我干嘛。我跟她说，这样占用楼道公共区域是不对的，时间长了会有蟑螂之类的。她敷衍的摆摆手说，知道了，知道了，就关门进去了。但是连过了好几天，还是没什么改变，垃圾照样还在增加，甚至还多了几双臭鞋子，就这么散乱的摆在地上。我心想，现在的小年轻打扮得这么漂亮，怎么对生活环境要求这么低？于是我又敲响了他的门，看他走出来，我就说：“你这些东西需要清理一下，严重影响了大家的日常生活。”谁知道他十分理直气壮地说：“我放在我家门口怎么了？又没有放你家里面，要你在这里多管闲事，天天来敲门，是不是没安好心？我跟你说，我男朋友练散打的，你最好小心点。”我一阵无语。只能又说你这些垃圾，每天下楼带一点，几天就能慢慢带下去了。一直堆放在这里，时间长了就会发臭、长虫子了。他又毫不讲理的说：“我愿意放就放，你要是看着难受，你不能帮我带下去啊。”说完，他的一声把门关了。我星星星，我初到社会二十余载，头一回遇到这么厚颜无耻之人，自己懒还理直气壮的让我帮他带，真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。看来劝说是不管用了。我只得打电话给物业投诉。第二天，物业就跟我一起敲响了他的门。这次出来的是个男的，男子一出来就语气不善地说：“就是你们欺负我女朋友呢，放个东西在门口怎么了？碍着谁了？再给我唧唧歪歪，小心我办你。”说着还秀了秀他的二两肌肉。物业一看就是个欺软怕硬的主，一看对面是个硬茬，语气不由自主软了些。说大哥，你们这么做确实不是很妥当。这样，这些垃圾我帮你带下去，你们抽空麻烦把楼道东西收拾一下。这个大哥一看是物业，也不敢太嚣张，就借坡下驴的说：“好的，好的。”然后物业就屁颠屁颠提着垃圾走了，还以为自己把事情解决了，很开心。结果很明显，等物业走了，他们还是跟以前一样。这时候，大部分人肯定想到要拨打幺二三四五投诉。但是如果对方态度好的话，调解结果无非就是让他们把垃圾处理了，之后可能还是一样，这样达不到我想要的效果。我决定给他们一个深刻的教训，我就忍气吞声。又过了一个星期，期间遇到隔壁女邻居，她都趾高气昂的，像打了胜仗一样。我假装没看到。这天出门发现门口有一只小强爬过，我知道时机已经成熟了。果然不出我所料，这些纸箱垃圾已经滋生了蟑螂窝。是时候让他自食恶果了。当天晚上深夜，我先在自己家门口喷上防虫水，然后在他家门口撒上一些秘制的食物残渣，拿出我网上买的一百只小可爱，全部放了出来。因为我们这边一层就是两户人家，所以不用担心会跑到别人家。只见小强大军浩浩荡荡地向他家爬去，准备给他来个惊喜。果然，第二天早上就听见隔壁传来一声震耳欲聋的尖叫。紧接着是一阵上蹿下跳，鸡飞狗跳，还听到女孩子的哭声和男子打蟑螂的声音，然后就看见他们逃出家门，找来物业。物业一看这情况，翻了一下那堆纸箱，果然里面爬出来几只小强，还有几个蟑螂窝，就面无表情地说：“你们这些垃圾，上次叫你们收，你们不收，这么长时间肯定会滋生蟑螂的，我们也没办法，这个不是我们的问题。”根据合同规定，你们还必须尽快把这些蟑螂和垃圾处理掉。他们最后没有办法，只能叫来几个保洁，把这些垃圾和小强都清理了。然后女孩就搬走了。听说被虫子吓怕了，不敢租了。虽然这个方法确实不道德，但是他们这么堆积垃圾产生这个结果是迟早的事情。对付这种自私且无赖的人，必须得用狠招。我是王小彤，我为小强代言。熊孩子喜欢动手动脚，最后被教做人。暑假我天天在家跟着刘耕红锻炼。
，毕竟每天做着做动画腰酸背痛的，要锻炼锻炼，改善身体。放假在我家里玩的小表弟也喜欢在我身边跟着练，最喜欢练打拳。这天下午天气好，我带着小表弟去超市玩。超市门口有两台摇摇车，表弟很喜欢，我就给他塞了一个硬币，让他上去做了。熟悉的音乐响了起来，很快就吸引了很多小朋友围了上来。边上的摇摇车也很快就有人坐了，其余的小朋友就只能在边上等着排队。这时候有个熊孩子闹着要玩，一直在我表弟身边扒拉他，他爸爸就在边上看着也不管。表弟性格跟我一样比较老实，只是一直躲也没有还手。突然熊孩子给了我表弟一拳。我连忙上去制止，这时候熊爸连忙把熊孩子拉回来，就是怕我对他孩子动手，还假模假样的教训道：“怎么能打人呢？”然后对着我说：“小孩子玩闹吗？很正常的，你一个大人不会跟小孩子计较吧？”我只能低头问表弟有没有事，表弟摇摇头说没事，我就小声跟他说：“每天锻炼那些都忘了吗？我们不主动欺负别人，但是有人欺负上门，我们也不是好惹的。”说完，我还给他的摇摇车又塞了两个币，让他接着玩。熊孩子一看我还投币，一下子就不愿意了，缠着他爸爸就是哭闹。他爸冲着我说：“小伙子，我们都在排队，你这样不合适吧？我可不搭理他。”说：“对不起，我们家小孩喜欢玩。”说完，我就故意站在一边不搭理他。熊孩子果然又开始作妖了，上去扒拉我表弟，然后又准备给我表弟来一下。早有防备的小表弟一个闪身躲开了，随后直接一个直拳打在熊孩子头上，一看吃亏了，熊孩子不屈不挠的扑上去。我表弟是农村孩子，又跟我练过，几拳下来就把他揍哭了，自己还没吃亏。等他爸反应过来，熊孩子已经在地上打滚了。这时他爸爸一脸生气的冲上来，我连忙挡在表弟前面，说：“小孩子玩闹很正常，你不会要跟小孩子计较吧？”熊大脸都气红了，说：“但是你这小孩下手也太狠了。”我一脸无所谓，小孩子嘛，难免没轻没重。表弟还一直在我身后做鬼脸，熊爸还想发作，不过看我一米八的大个子，也不敢轻举妄动，抱着他的熊宝贝，灰溜溜的走了。最后我想说，强身健体不是为了欺负人，但是强壮的身体可以让别人想要欺负你的时候掂量掂量实力。打败熊孩子其实很简单。前提是你家的熊孩子练过。熊孩子六岁就喜欢骂垃圾话，挑衅路人后被要求当街道歉。暴躁熊爸强势出手打伤路人，最后卖房赔偿。胖虎是我们小区远近闻名的熊孩子，原因就是他那一口地道的垃圾话。每天玩手机好的不学，专挑坏的学，关键还喜欢学以致用。路上随便遇到一个人就上去问候父母，还喜欢跑到人家店门口口吐芬芳。不只是在外面这样，在家里他同样喜欢满口国粹，还天天不重样。可是家里亲戚还都觉得他真能干，才看几遍就学会了。以后读书肯定是个好苗子，果然不出问题的话就是出问题了。这天胖虎在路上闲逛，看到一个人一脸不开心的样子，决定去欺负一下他。他一下冲到对方面前，二话不说比出了一个国际通用手势。黄毛一愣，随后懒得搭理他就走了。胖虎一看威力不够大，就使出了自己刚学的击退大法，加上被毒素攻击。黄毛父亲刚刚检查出问题，住院了。本来就心情不好，还看到有人咒他家人，火气一下就上来了，抓着胖虎就让他道歉，问他是谁家的小孩。胖虎什么时候怕过？虽然人被控制，但是嘴不能停，小嘴好像抹了蜜，从百草园骂到了三位声音，声音反而还越叫越响。边上围观的人渐渐多了起来。黄毛没想到这小子这么嘴硬，不过一看屁点大的小孩，想想算了。可是匆忙赶来的熊爸不想跟他算，看到有人欺负自己宝贝儿子，凶伤无二。熊爸上来就是一电炮，直接把黄毛撂倒。接着一套，可怜边得理不饶人，熊孩子就在边上嚎啼呐喊。最后边上的人实在看不下去了，才把他拉开。黄毛已经鼻青脸肿的躺在地上了。出来混，讲究的是势力，看的是背景，还想让我道歉？你个小瘪三！胖虎说着吐了一口唾沫，才跟着熊爸扬长而去。黄毛当即就报了警，叔叔很快就赶来了。询问了当事人以及边上的吃瓜群众，然后又调取了监控，确定是熊爸涉嫌故意伤人。随后来到了熊孩子家里。
。由于你涉嫌在城华大盗故意伤人，我们现在需要带你去所里了解情况。他打了我的宝贝儿子，我当然要揍他。我儿子以后长大了可是要考清华的，被打坏了他赔得起吗？对不起，我们调查了当时监控，黄魔只是想让你的儿子道歉，并没有动手伤人的行为。这时候，熊孩子跑了出来，羞涩无父。拿着一把玩具刀就开始往鼠鼠身上招呼，嘴上还不忘问候父母。鼠鼠马上就控制了熊孩子，强制将熊爸带回了所里。在调查清楚之前，暂时留在小黑屋里面避。话说黄毛这边来到医院之后，马上去做了伤情鉴定，最后鉴定结果为二级轻伤。黄毛就去起诉了熊爸。经过调查，法院最终判决熊爸赔偿黄毛十万元作为补偿。并且需要关两年小黑屋。熊爸回家给了胖虎一个完整的童年，随后带着鼻青脸肿的熊孩子上门道歉，想要跟黄毛协商一下能否网开一面。熊爸的想法是多赔点钱，最好是能让他不要住小黑屋。可黄毛情绪也异常激动，说什么都要把熊爸送进小黑屋，哪怕少拿点钱也要。最后在双方律师的协调下，黄毛也想起了马上就要做手术的父亲。最后同意以一百万赔偿私了。熊爸不想进小黑屋，同时也不想留下污点，最后只能把小区里刚买的房子低价出手了，凑钱赔了黄毛。自此以后，每当熊孩子嘴里再有一句骂人的话，就会奖励一顿竹笋炒肉。渐渐的，熊孩子再也不敢了。虽然小孩子会从不同的地方学到各种不同的习惯，但我们家长的责任就是引导他做正确的事。过度溺爱等于毁了孩子。下课，坏羊羊熊孩子故意储存毒液，事后偷偷涂抹在小区各处。暴躁邻居直接把他扔进污水池。小区有个熊孩子特别喜欢恶作剧，天天在小区肆无忌惮，可能羊羊都看不下去了，直接让他成了喜羊羊。没想到隔离在家的熊孩子心里还想着使坏，他拿来一个小桶，每次咳嗽有痰就吐在里面。熊妈见了还夸他真懂事，讲卫生。七天后症状没了，熊孩子就鬼鬼祟祟的提着小桶出门了。之后这两天，大家在电梯按键上、自家门把手上、小区健身设施上都摸到一些黏糊糊的不明液体，都觉得奇怪，于是找到物业调查。一查监控发现，原来是熊孩子提着一个小桶将不明液体抹上去的，一边涂一边嘴里还振振有词。大家一起找到了熊孩子家里，没有废话。直接拿出监控视频给熊妈看，你们家小孩往小区公共区域和门把手上胡乱涂抹不明物体，这种行为是不对的。以后再这样，我们物业会向你们另外收清洁费。熊妈倒是一脸无所谓。小孩子闹着玩的吗？回头我会说说他的。熊孩子这时提着他的小桶出来了，我定睛一看，桶里的不明液体貌似口水和老痰的混合物，大家也都看出来了。想到自己还触碰过，不禁感到阵阵作呕。哈哈哈哈！你们都中了我的毒液了吧？马上就都要变成喜羊羊了！我是你们的母体，你们都要叫我一声大王！众人大惊失色，这才想到，听说这个熊孩子前几天刚成喜羊羊，难道这是他生病期间搞的毒液？众人连忙戴上口罩。你怎么能这样教育你小孩呢？把羊羊传播给大家，万一酿成大祸，你们可是要关小黑屋的。没有没有，小孩子乱说的。他还这么小懂什么？没有的事。熊妈说完，紧张的拉熊孩子进了房间，关上了门。众人一脸担心的回到自己家消毒。几天之后，小区里果然有很多人陆续成了喜羊羊。我也不幸中招，喉咙就像卡着一把刀子，四肢酸痛无力，根本没法做动画。隔壁老王家全家中招，八十多岁的老太太症状比较严重，被送进了 ICU。但是由于肺部纤维化，严重影响呼吸，最终没能救回来。老王在家越想越气，本来大家就异常小心，全家没出过小区，老太太更是房门都没出过。这次突然全部中招，一定是因为熊孩子。怒火攻心的老王决定报复。这天正巧避了几天风头的熊孩子，又准备出去作案，戴上了他特意准备的面具，笑眯眯的来到了小区公园。蹲点多时的老王愤怒地冲了出来：“又是你这个小卡纳米，是不是来准备给你的大王磕头了？大王高兴的话，再赏赐你一些毒液。”“你个小祸害，不知悔改！看来我今天就要替天行道了。”老王说罢，一把提起了熊孩子，来到了小区排污池。毒液
，我让你尝尝真正的毒液。”说罢，把熊孩子扔了进去，里面都是胖臭的污水，而且还很深。熊孩子扑腾了几下就沉下去了。这个事情警醒了我们，在特殊时期，大家还是要做好防护。恶意传播阳气的人不会有好下场的。最后，祝大家都能成为胜利的美羊羊。二十多岁的熊孩子见过吗？父亲重病住院，他却在病房里开着麦打游戏，天天出去跟朋友吃喝，反而还往家里要钱讨好女朋友，最后被嘎了腰子。老王突发脑出血，住进了医院。妻子照顾不过来，只能叫回了在外地上大学的儿子艾坤。艾坤接到电话，立马赶回了家。不过回家并没有去医院，而是招呼了老家的狐朋狗友，出去喝酒唱歌，一直玩到半夜。第二天中午才睡醒，慢悠悠的来到病房，一看父母吃的菜里没有一点肉，皱了皱眉，就自己一个人去外面的沙县国际了。母亲心中暗叹儿子的不懂事，现在家里连做手术的钱都要找亲戚凑，一块钱恨不得分成两块花。不过一想儿子长这么大也没吃过什么苦，也就由他去了。下午儿子帮忙照顾自己，就可以上班去了。可谁知道，下午儿子一回来就坐在边上打开了游戏，整个病房都是他的骂声，好像除了他以外，游戏里的都是畜生。所有事情都还是母亲一个人在干。快到五点的时候，艾坤接了一个电话就出去了，招呼也没打一个，一直到半夜还没回来，母亲打了一个电话，接通后听到里面传来了震耳欲聋的音乐声：“坤，你在哪呢？”“喂，妈，摇头呢，听不太清你说的，挂了啊。”看着儿子挂了电话，母亲看了一眼熟睡的父亲，叹了一口气。第二天到了下午，儿子才姗姗来迟：“妈，有没有什么吃的？饿死了。”“坤，昨天晚上你去哪里了？玩到这么晚？”“哎呀，就跟我几个高中同学出去玩了，都这么长时间没见了，你这都要管？”“不是说管你，你爸现在躺床上等你照顾呢。”“不是有你呢吗？再说我看爸挺好的，没事的。”母亲还想说：“行了行了，好不容易回来一次。”让他放松放松也行。母亲叹了一口气：“好吧，你去食堂吃点饭，下午给你照顾了。我要去单位一趟，请假这么久，再不去要给我解雇了。”儿子开心的溜了出去，可谁知道一去就是不见踪影，电话也还一直打不通。原来儿子又约上了自己的好友，几个人一起花天酒地去了。次日，母亲回到家里，看到儿子正在呼呼大睡，房间里充满了酒气。一把掀掉了他的被子。坤，你爸还在医院躺着呢，你天天这样像话吗？干嘛呀，妈，我不就是跟朋友出去玩一下吗？都好哥们，以后都是关系。坤，不是妈说你为了给你爸准备手术，妈已经跟别人借了五六万，还是要节省一点了，不能天天去饭店吃，还天天出去喝酒蹦迪了。妈，我明年就毕业了，到时候我就能赚钱了，我就能帮你们分担了。现在不得好好玩玩。儿子一把抢过了被子，继续呼呼大睡，显然还没有听进去。之后几天里，儿子都再也没来过病房，二老都十分失望。这天早上一大早，二老就被儿子吵醒了。父亲一看是儿子，内心有点开心。谁知道儿子进来第一句就是：“爸，我看你这里水果牛奶这么多，你也吃不完，我拿回去一点给姥姥。”母亲惊了，从来只听说过往病房送东西。没见过往外拿东西的，看见儿子已经在挑贵的拿了。坤啊，这些你爸还要吃呢。我不是给他留了苹果和香蕉吗？够吃了。儿子挑好水果就出去了。事后打听才知道，儿子根本没有拿回家，而是送到了同院的另一个病房，拿去讨好一个正在追的姑娘了。手术当天，母亲想让儿子过来陪陪父亲，于是打了他的电话。谁知道儿子正在跟一个姑娘看电影，接都没接。打了好几个都挂了，还好手术进行的比较成功。术后第三天，儿子才又到了病房，今天态度比较好，嘘寒问暖了起来。母亲一看这样子，像极了了他小时候要东西的样子。果不其然，妈，我的三张信用卡都透支了，能不能帮我还一下？逾期会影响我的征信，以后就不好找工作了。要多少钱？不多，一万五就够了。母亲如遭雷击，就这么十几天，你花了一万五。妈，谈恋爱就是要花钱、啊，我很快就能给你带回来一个儿媳妇了，小丽马上就能答应跟我在一起了。坤啊，这些天你一直往小丽那边跑，都在同一个医院，你爸这边你一次都没来过。爸这边不是有你吗？小丽她妈妈半瘫痪了，多可怜啊！你可怜她妈，就不可怜可怜你妈。我们现在吃饭都要出去借，你妈工作也没了，到哪去给你拿一万五？
，这不是在追她吗？你看我都二十二了，还没有女朋友，别人父母都是强力支持儿子，怎么到你们这都成我不对了？不行，你必须帮我还！闭嘴！你现在立马给我滚回学校去，以后病房也不用你来了，钱你自己想办法。我不回去，你这还没出院呢，我留着还可以照顾你呢。儿子显然还不想走，那你出去，想去哪我也不管你。艾坤一脸气愤地走了，二老对视了一眼，心中无比后悔，从小太溺爱孩子了，没想到养出来这么一个畜生。之后儿子就再也没出现过，电话也联系不上。原来是艾坤出去后气不过，想要证明自己，来到广告墙直接找了一个最轻松、待遇最好的工作，结果被人骗到了翡翠国，嘎了两个腰子。二十多岁的熊孩子见过吗？父亲重病住院，他却在病房里开着麦打游戏。天天出去跟朋友吃喝，反而还往家里要钱讨好女朋友，最后被嘎了腰子。老王突发脑出血住进了医院，妻子照顾不过来，只能叫回了在外地上大学的儿子艾坤。艾坤接到电话，立马赶回了家。不过回家并没有去医院，而是招呼了老家的狐朋狗友，出去喝酒唱歌，一直玩到半夜。第二天中午才睡醒，慢悠悠的来到病房，一看父母吃的菜里没有一点肉。皱了皱眉，就自己一个人去外面的沙县国际了。母亲心中暗叹儿子的不懂事，现在家里连做手术的钱都要找亲戚凑，一块钱恨不得分成两块花。不过一想儿子长这么大也没吃过什么苦，也就由他去了。下午儿子帮忙照顾自己，就可以上班去了。可谁知道下午儿子一回来就坐在边上打开了游戏。整个病房都是他的骂声，好像除了他以外，游戏里的都是畜生。所有事情都还是母亲一个人在干。快到五点的时候，艾坤接了一个电话就出去了，招呼也没打一个，一直到半夜还没回来，母亲打了一个电话，接通后听到里面传来了震耳欲聋的音乐声。坤，你在哪呢？喂，妈，摇头呢，听不太清你说的，挂了啊。看着儿子挂了电话，母亲看了一眼熟睡的父亲，叹了一口气。第二天到了下午，儿子才姗姗来迟。妈，有没有什么吃的？饿死了。坤，昨天晚上你去哪里了？玩到这么晚？哎呀，就跟我几个高中同学出去玩了，都这么长时间没见了，你这都要管？不是说管你，你爸现在躺床上等你照顾呢。不是有你呢吗？再说我看爸挺好的，没事的。母亲还想说，行了行了，好不容易回来一次，让他放松放松也行。母亲叹了一口气，好吧，你去食堂吃点饭。下午给你照顾了，我要去单位一趟，请假这么久，再不去要给我解雇了。儿子开心的溜了出去，可谁知道一去就是不见踪影，电话也还一直打不通。原来儿子又约上了自己的好友，几个人一起花天酒地去了。次日母亲回到家里，看到儿子正在呼呼大睡，房间里充满了酒气，一把掀掉了他的被子。坤，你爸还在医院躺着呢，你天天这样像话吗？干嘛呀，妈？我不就是跟朋友出去玩一下吗？都好哥们，以后都是关系。坤，不是妈说你为了给你爸准备手术，妈已经跟别人借了五六万，还是要节省一点了，不能天天去饭店吃，还天天出去喝酒蹦迪了。妈，我明年就毕业了，到时候我就能赚钱了，我就能帮你们分担了。现在不得好好玩玩。儿子一把抢过了被子，继续呼呼大睡，显然还没有听进去。之后几天里，儿子都再也没来过病房。二老都十分失望。这天早上一大早，二老就被儿子吵醒了。父亲一看是儿子，内心有点开心。谁知道儿子进来第一句就是：“爸，我看你这里水果牛奶这么多，你也吃不完，我拿回去一点给姥姥。”母亲惊了，从来只听说过往病房送东西，没见过往外拿东西的。看见儿子已经在挑柜的拿了。坤啊，这些你爸还要吃呢。我不是给他留了苹果和香蕉吗？够吃了。儿子挑好水果就出去了。事后打听才知道，儿子根本没有拿回家，而是送到了同院的另一个病房，拿去讨好一个正在追的姑娘了。手术当天，母亲想让儿子过来陪陪父亲，于是打了他的电话。谁知道儿子正在跟一个姑娘看电影，接都没接，打了好几个都挂了。还好手术进行的比较成功。术后第三天，儿子才又到了病房，今天态度比较好。嘘寒问暖了起来，母亲一看这样子，像极了了他小时候要东西的样子。果不其然，妈，我的三张信用卡都透支了，能不能帮我还一下？逾期会影响我的征信，以后就不好找工作了。要多少钱？不多，一万五就够了。母亲如遭雷击
，就这么十几天，你花了一万五。妈，谈恋爱就是要花钱。我很快就能给你带回来一个儿媳妇了，小丽马上就能答应跟我在一起了。坤儿、啊，这些天你一直往小丽那边跑，都在同一个医院，你爸这边你一次都没来过。爸这边不是有你吗？小丽她妈妈半瘫痪了，多可怜啊！你可怜他妈，就不可怜可怜你妈。我们现在吃饭都要出去借，你妈工作也没了，到哪去给你拿一万五？这不是在追她吗？你看我都二十二了。还没有女朋友，别人父母都是强力支持儿子，怎么到你们这都成我不对了？不行，你必须帮我还。闭嘴！你现在立马给我滚回学校去，以后病房也不用你来了，钱你自己想办法。我不回去，你这还没出院呢，我留着还可以照顾你呢。儿子显然还不想走，那你出去，想去哪我也不管你。艾坤一脸气愤地走了，二老对视了一眼，心中无比后悔，从小太溺爱孩子了，没想到养出来这么一个畜生。之后儿子就再也没出现过，电话也联系不上。原来是艾坤出去后气不过，想要证明自己，来到广告墙直接找了一个最轻松、待遇最好的工作，结果被人骗到了翡翠国，嘎了两个腰子